Hello students, welcome to One Plus One channel. Next, number video la Ninth Standard Chapter Three Algebra la Exercise Three Point Ten la la Third Sum pa ka poro. Idu mande page number hundred and twenty four lark. Na mande graphs run draw pani turko. Pona video la number second sum la pa turko. Video muspan aonga khandi pa playlist la pe paarenge. Ena exercise sum sum mande continuous a pa ting na matan aonga ko puriyo. वीडियो को माड़ी नम्बर चेनल सब्सक्रेबा सब्सक्रेबा वो बेल क्लिक पाको अब इतनी इंट्रस्टिंग वीडियोसा उ मिस्पा पाक मुझे सूपरान रेसीपी वे कंपा नम इन चेनल संगीता समेल ब्लॉक्स वो सब्सक्रेबा वो वाँग इं वीडियो को टू कार हंड्रड्ड मैल अपार्ट If they drive towards each other, they will meet in one hour. If they drive in the same direction, they will meet in two hours. Find their speed by using graphical method. I mean, कुड़तर कांगा. First of all, हमारा question उन्हें understand पनी करो. ये पारंगा रेंड कार रखे. So A and B इन रेंड कार बच्चे क्ला. रेंड कार में वंदे hundred miles. इधर एक दूर होए ना देना hundred miles वंदे apart रखे. 100 miles, अपन अपन इन द 100 miles वंदे distance ने इर्द कलामे इन रेंड कार को उल्लेट distance, okay? Next, if they drive towards each other, they will meet in one hour. अदाउन इन द कार वंदे कार एन क्वारे तेरी आदे, okay? ये वन तेरन जमारी वारी रहे हैं. कार वंदे drive towards. इप्परी उन्नु कोने इन द कारो इप्परी इन द कारो इप्परी मेल मेल वारा मोडे. ये तो वंदे one hour ले meet आगे था. One hour. अपने इधर ना तो time मा टाइम इफ दे ड्राइव इन द सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन आ और कार इप्परी पोगो दना इन्हों और कार अपडे इप्परी ए पोगो दना रहतो इप्परी ए पोगो दो पुरी दा इधो इप्परी पोगो दे इधो इप्परी ए पोगो दे कार अपडे पोगो मो दे टू हासले मीट आगे दा अपन इधो और टाइम ने रहते क्लामा find their speed by using graphical method nam vand speed kandupidikkanum graphical method use panni speed kandupidikkanum appa first a oda speed evlo car a oda speed car b oda speed idu sam puriyudha ungalku concept so first ipo nam rendu thoda speed um kandupidichiralam ipo parunga na indha x and y rendu car eduthiruken first condition enna na drive towards drives towards a irukumbodhu मीट वन हार मीट आगुद अम वो वन हारेकल डिस्टन वो आलरे कोशन को हंड्रड्ड मैलसून को सो नम हंड्रड्ड मैल अब हंड्रड्ड मैलसून कोशन को डिस्टन रे कमेंदा वो डिस्टन ओके स्पीड इे कार मारे इप्ली ट्रावल पड़ीचना स्पीडनवाना ना इंतजी एक्स कार वै कारेबल वेको स्पीड वो एक्स प्लस वै இருக்கும் இது வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் அப்படி சொல்லுவோம் கரெக்ட்டா ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் இதோட இது வந்து ஒண்ணு கொண்டு இப்படி டிரைவ் பண்ணும்போது இதோட ஸ்பீட் வந்து x y ஓகே இப்போ இதுக்கு வந்து ஸ்பீட் இருக்கு டைம் இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இப்போ क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற டேட்டாஸ வச்சு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணனும் சரியா இப்போ ஸ்பீட் வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க நம்ம x y ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் which is equal to டிஸ்டன்ஸ் வந்து 100 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க பை டைம் வந்து 1/2 सो इतना ईक्वेशन वो एक्स प्लस वै इज ईक्वल टू हंड्रेड सो दिस ईक्वेशन वन वो नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट केस ड्राईव इन द सेम डर एक्स वैन कार वो सेम डर वो ड्राईव पड़ा मीट इन टू हार्सन अब इतक वो टाइम वो टू हार्स डिस्टन वो रेमे हंड्रड्ड मैलसा जेनरल कोशन को इतक वो ना रिलेटिव स्पीड वो कैपिटो सो रिलेटिव स्पीड पांग इतक रिलेटिव स्पीड वो इईव वो सेम डर और कार इप्लीटा इन कार इपेटन अर्थ अंदमारी वो नम्बर एक्स मैनस्ईदा रिलेटिव स्पीड इत व रिलेटिव स्पीड अब अर्थों इं ना रिलेटिव स्पीड एल रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड वो एक्स मैनस्ई अदार स्पीड इज ईक्वल टू डिस्टन बै टाइम सब्सिट्यूट पड़ा स्पीड वो नम्बर एक्स मैनस्ईन कैपिटी विच इज ईक्वल टू डिस्टन वो हंड्रड्ड मैल बै टाइम वो टू सो कैनसल पड़े नम्बर फिफ्टीन वो सो एक्स मैनस्ई इज ईक्वल टू फिफ्टी वो सेकंड ईक्वेशन 
இப்ப நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கும் நம்ம வந்து டேப்லர் காலம் வந்து போடணும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடுக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டிக்கும் நம்ம முன்னாடி போட்ட சம்ஸ் மாதிரிலாம் வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம எல்லா வேல்யூஸும் போட முடியாது அதாவது மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு போட முடியாது ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா இப்போ வந்து நம்ம மைனஸ் டூ இங்கே போட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் வரும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ வந்து கிராஃபில் கிடையாது அவ்வளோ அதாவது அவ்வளோ நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுக்க வேண்டியது வரும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து ஜீரோ வேல்யூஸை எடுத்துக்கலாம் நான் எப்படின்னு சொல்லித்தரம் பாருங்க ஒரு ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதுமானது அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த எக்வேஷன் எடுக்கிறேன் எக்ஸ் வந்து நான் ஜீரோன்னு போட்டேன்னா ஒய் வந்து ஹண்ட்ரட் வருமா நெக்ஸ்ட்டு ஒய் வந்து ஜீரோன்னு போட்டேன்னா எக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட்னு வரும் புரியுதா அதே மாதிரி இந்த சமில் பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு போட்டேன்னா ஒய் வந்து என்ன வரும்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் வரும் அப்போ ஒய் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் வருமா அதே மாதிரி ஒய் வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி வரும் ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம வேல்யூஸ் எடுக்கிறோம்னா இப்போ வந்து நிறைய மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் எல்லாம் போட்டால் ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் த்ரீ அந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ்லாம் வரும் உங்களுக்கு கிராஃபில் வந்து பிளாட் பண்ண வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் இப்போ வந்து நம்ம பிளாட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிடலாம் இதுக்கு பிளாட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா ஜீரோ கம்மா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் கம்மா ஜீரோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கம்மா மைனஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி கம்மா ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டும் வந்து நம்ம கிராஃபில் வந்து பிளாட் பண்ணணும் இப்போ பிளாட்டிங்னா போன சம்ஸ் மாதிரிலாம் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒன் டூ த்ரீ ஒய் ஆக்சில் ஒன் டூ த்ரீனு எடுக்க முடியாது ஏன்னா ஹண்ட்ரட்லாம் மார்க் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்மளால் எழுத முடியாது அதனால் வந்து நம்ம டென் டென்னாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து கிராஃப் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் ஒரு ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன் So this is x axis, இது வந்து x dash, இது வந்து y, next இது வந்து y dash. So middle point வந்து நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இப்போ டென் டென்னாக எடுக்க போகிறேன் ஓகே ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இடம் இல்லை இல்லையா அதனால் சாரி நம்ம டென் டென்னாகவும் எடுக்க முடியாது இங்கே பாருங்கள் ஏன்னா இங்கே டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி தான் இருக்குது நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட்லாம் நம்மளுக்கு வேணும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து ஹண்ட்ரட்லாம் வந்துருக்கு அப்போ நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக தான் எடுக்க முடியாது எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஏன்னா இடம் இல்லை இல்லையா இதில் உங்கள் கிராஃப் நோட்டில் இடம் இருந்தால் நீங்கள் டென் டென் எடுத்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஹண்ட்ரட்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பக்கம் எந்த மாதிரி எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி வரும் இங்கே சிக்ஸ்டி இங்கே எயிட்டி இங்கே வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரட் புரியுதா இப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் வருதான்னு பார்த்து அப்போ டென் டென் எடுத்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகே ஒய் ஆக்சஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் வரும் ஏன்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து டென் டென்னாகவே எடுத்துக்கலாம் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கம் வந்து மைனஸில் எடுக்கணும் உங்களுக்குலாம் ஒரு டவுட் வரலாம் எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒரு பாயிண்ட்ஸோ ஒய் ஆக்சஸில் ஒரு பாயிண்ட்டோ எடுக்கலாமா அப்படின்னு கண்டிப்பாக வந்து எடுக்கலாம் நம்ம எப்படி எடுக்கக்கூடாதுன்னா இந்த பக்கம் டென் டென் எடுத்து இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின் எடுக்கக்கூடாது எக்ஸ் ஆக்சஸ்னா எக்ஸ் ஆக்சில் சேம் வேல்யூ ஒய் ஆக்சஸ்னா ஒய் ஆக்சஸில் சேம் வேல்யூ அந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுக்கணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சஸ்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு இப்போ பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிடலாம் ஸ்கேல் எழுதிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கேல் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எவ்வளோ எடுத்திருக்கோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக எடுத்திருக்கோம் ஓகே இப்போ வந்து இதை நம்ம ஸ்பீடுன்னு எடுக்கிறதுனால நம்ம இங்கே யூனிட்ஸ்னு எழுத முடியாது டுவெண்ட்டி மைல்ஸ் பர் ஹார் ஏன்னா கொஷின் வந்து மைல்ஸ்ன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒய் ஆக்சஸ் வந்து நான் என்னவாக எடுத்திருக்கேன்னா ஒய் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டென் மைல்ஸ் பர் ஹார்னு எடுத்திருக்கேன் புரியுதா ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஸ்பீட் தான் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் அதனால தான் இந்த மாதிரி எழுதுகிறோம் யூனிட் வந்து கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க மைல்ஸ்னு அதனால் நான் மைல்ஸ்ன்னு எழுதுகிறேன் போன சம்லெலாம் நம்மளுக்கு வந்து கொஷனில் கொடுக்கல எதுவுமே யூனிட் அதனால் நம்ம யூனிட்ஸ்ன்னு டேரெக்டாக எழுதணும் ஓகே இப்போ நம்ம ஏரியா சம் போடும் போதெல்லாம் பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கும் போது யூனிட் ஃபார்முலா எழுதும் போது பெரிமீட்டர் இ
இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஃபிஃப்டி வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் சாரி நம்ம இங்கே ராங் எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இது ஃபிஃப்டி இது சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி மைனஸ் எயிட்டி மைனஸ் நைன்ட்டி அண்ட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அழகாக நீட்டாக போட்டுக்கோங்க நீங்கள் ஸோ ஜீரோ சாரி ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபிஃப்டிங்கும் போது இங்கே வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி கமா ஜீரோ ஸோ ஃபிஃப்டி கமா ஜீரோங்கிறது இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபிஃப்டி எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியும் இல்லையா ஃபார்ட்டிக்கும் சிக்ஸ்டிக்கும் நடுவில் இருக்குது ஃபிஃப்டி கமா ஜீரோங்கும் போது இங்கே வரும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இதோட ஈக்குவேஷன் என்னதுன்னா இங்கே எழுதுகிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அதாவது நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து நம்ம சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு கிரா ரெண்டு கிராஃபும் பார்த்திங்களா இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்போ இதுக்கு வந்து சிங்கிள் சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வச்சு பார்க்கணும் எவ் இங்கே வந்து மீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இதுவும் எங்கே மீட் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாரிசாண்டல் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் இந்த மாதிரி டாட்டட் லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இது வந்து எங்கே மீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல மீட் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் கு நம்ம வந்து டென் டென்னாக எடுத்துருக்கதான உங்களுக்கு தெரியல நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக எடுத்துருக்க சாரி நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக எடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ்ட்டிக்கும் செவன் எயிட்டிக்கும் நடுவில் செவன்ட்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லைன் தள்ளி இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இங்கே மீட் ஆகிருக்கு இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல மீட் ஆகிருக்கா அப்போ இதோட பாயிண்ட்ஸ் என்னது செவன்ட்டி ஃபைவ் கம்மா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நம்மளுக்கு மீட் ஆகிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் ஏ வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் பெர் ஹார் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் ஒய் வந்து இங்கே எழுதுகிற பாருங்க நான் வந்து எக்ஸ் ஒய்னு எடுத்திருக்கேன் ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் எக்ஸ் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் பெர் ஹார் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் கார் ஒய் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் பெர் ஹார் நம்ம வந்து மைல்ஸ்ன்னு தான் போடணும் உங்கள் புக் ஆன்சர் வந்து கிலோமீட்டர் பெர் ஹார்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன் நான் மைல்ஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஏன்னா கொஷனில் வந்து மைல்ஸ்ன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம அந்த யூனிட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே பெர் ஹார்னால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் இங்கே வந்து கார் ஒய் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் ஓகே ஸோ இது தான் வந்து ஆன்சர் இதோட இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இல்லைனா இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் செவன்ட்டி ஃபைவ் கம்மா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் வந்து யூனிட் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த தேர்ட் செம் நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் ராஃப் நோட் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த டென் டென்னாக எடுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக வரும் ஆன்சரு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த த்ரீ பாயிண்ட் டென் எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் அன்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்